Hello. Okay. Hey everyone, how are you? Hình như mình đang on đó. <laughs> Not sure. Okay, I think I am on. Hình như mình đang on đó phải không? Yes. No, maybe. No, no. Yes, I think so. Uh, hey everyone, how are you? Nào mình nói chuyện thì các bạn khoảng <cười> 3 giây mới nghe liền. Cho nên khi mình nói cái gì ra thì mình phải nhớ rằng là các bạn mới xem được thôi. Uh, okay, let me see. Right, các bạn nghe được không? Everything's nice, good. Để mình làm cái này cái chỉnh đàng hoàng lại. Okay, alright. So hôm nay mình um, có một cái lesson như vậy cho các bạn. Uh, hôm nay mình giúp các bạn học uh, possessive. Pos possessive. Mình thật sự không biết possessive tiếng Việt là gì. Tiếng Việt của mình là của đó, làm như của ai, của người đó đó. Right. <cười> okay. So hôm nay mình mình học cái possessive trước để cho xong. Để, tại sao? Tại cho mình đủ cơ bản để mình cho các bạn ví dụ hôm nay. Uh, sau đó mình sẽ mổ xẻ uh, dạng động từ uh, để cho các bạn hiểu rõ người Mỹ họ nói chuyện họ chuyển cái dạng uh, hiện tại hoàn, hoàn thành với lại quá khứ đơn như sau hoặc là hiện uh, um, dạng um, động từ tiếp diễn ví dụ đi ok <cười> oh, sở hữu hả thank you so, sở hữu so, hôm nay mình học uh, sở hữu yes Alright. Cái chữ đó khó nhớ quá. Sở hữu. <cười> It's so hard to remember. Uh, ok. So, oh, mẫu xẻ. Xẻ, chữ C hay XC hả? Alright, ok, ok. Um, nào, cái này nó quan trọng lắm là tại vì Possessive hôm nay là tại vì mình muốn làm cho xong cơ bản để giúp các bạn sau này. Uh, rồi sau này đó, nào hôm nay mình có cảm thấy là như các bạn hơi chán học cái grammar mà thực sự nó cũng hơi chán nữa Tại vì các bạn chưa thấy nó dùng như sau trong uh, khi mà giao tiếp Nào sau cái bài hôm nay thì những cái bài sau này mình sẽ ngã qua giao tiếp hơn Với lại mình sẽ giúp các bạn phát âm Ok, rồi so, các bạn đừng có lo um, <cười> Mình cũng đồng cảm với các bạn là học grammar nó, nó rất là chán uh, But mình cái gì đó mình phải bước qua cái đó trước cái đã rồi sau sau này đó mình mới vô địa điểm đó à, mình giúp các bạn học à, phát âm okay. à, phát âm mình có tạo ra vài cái luật à, cũng hơi chuẩn để giúp các bạn ok rồi so, các bạn đừng có lo à, nó không có đi mà grammar ngữ pháp nó không có đi mãi mãi đâu ok <cười> sầu ráng đi nha thật sự mình cũng hơi chán giúp các bạn grammar nhiều quá tại vì các bạn lo grammar không à, à rồi các bạn quên cái sự quan trọng là gì để giao tiếp với lại phát âm cho rõ hai cái đó thật sự mình cũng biết cái bổn phận mình giúp các bạn phát âm cho rõ với uh, giúp các bạn giao tiếp đàng hoàng ok rồi right, so sorry nha các bạn mình hơi ho một tí xíu cái mirror này nó không có cái nút bấm uh, khóa âm thanh cho nên khi mình ho <cười> các bạn thông cảm uh, ok có một bạn hồi nãy hỏi um, cái này mình trả lời trước một cái đi um, used to be used to uh, to be used right phải không ta cái nào mình quên đi hay là used to um, cái nào khi nào dùng cái nào ok actually uh, to be used to với lại used to nó khác nhau như sao ok thực sự nó cũng không có rất lớn lắm uh, to be used to với dụ là he is used to cái gì đó is cái phần này is là cái to be cái dạng to be đó nha ấy tại vì cho he so he is used to um, um yeah, wait, sorry, sorry. Sorry, he is used to, ví dụ, um, um, stress, ok? So, he is used to stress là đã quen thuộc rồi. Mà, so, cái chữ thuộc, thuộc cái gì sao? I guess thuộc vậy đó. Mình quen thuộc rồi. He is used to stress. Uh, quên cái chữ to. Ấy, anh ấy đã quen thuộc cái độ stress rồi. Uh, hoặc là he got used to stress anh ấy đã quen thuộc stress rồi so he is hoặc là got thường khi đó là quen thuộc 
Đấy. Còn used to á, không có to be là đã là. Ví dụ, he used to be a teacher. Anh ấy đã là uh, một người giáo viên. Uh, used to là không còn nữa. So anh ấy hồi đó là giáo viên, bây giờ không còn nữa. Hai cái khác nhau lên vậy đó. Một cái là quen thuộc ở trên, một cái đã là ở dưới. Vậy thôi. Um, it, it, used, it used to be hot here. Là nó đã là nóng ở, ở đây, bây giờ không còn nóng nữa. Ý là quá khứ rồi đó. Ok. Sau so, một cái là quen thuộc, một cái là đã là vậy thôi. Còn sao phân biệt used to với got used? Oh, uh, he is used to or like he got used to. Đó, vậy đó. Ok. So hai cái đó nó như vậy. <cười> cái nào cũng được đó. He is used to stress or like he got used to stress. Cái nào cũng được đó. Này. <cười> Không có ing. He is used to stress. He is used to... No, hình như không có verb ing. No, really. I used to. Uh, có thể nếu ing thì gerund là I got used to singing. Ví dụ đi. Uh, cái đó khác nữa. Cái đó không phải là động từ. Uh, cho chính trong cái câu đó. Ok. Alright. Thì uh, cái đó là như vậy. Rồi, nào mấy cái câu sau này các bạn. Để sau này mình trả lời sau nha. Mình muốn giúp các bạn hôm nay về số hữu những cái đã. Rồi sau đó mình sẽ trả lời những cái câu các bạn thắc mắc nha. Alright, let's begin. Nào cái sở hữu, sở hữu hả? Cái sở hữu á, <cười> mình tưởng, <cười> thật sự mình ý lại, nó uh, nó dễ mà thật sự nó hơi rắc rối. Tại vì tiếng Anh nó cà chớn vậy đó. Tiếng Việt mình sướng ghê đó. So, sở hữu tiếng Anh á, là, tiếng Việt của mình là là của rồi. Làm như, oh, cái nhà đó của tôi, <cười> chiếc xe đó của ba tôi, uh, uh, vợ của tôi. Uh, tiền của anh ấy right? So dùng cái chữ uh, Chữ của okay. uh, Yeah và tiếng Anh nó, nó hơi rắc rối một tí xíu okay. Tiếng Anh Cái chữ của nó oh, Nó hơi um, cà chớn Là như vậy Hồi đó các bạn học cái chữ uh, I, you, he, she, it They với lại we Phải không right. So Khi uh, Mà khi mà cái gì ta chờ để mình dời cái uh, window ra okay. khi mà cái uh, chủ từ á, thì dùng i she it they we vân vân còn khi mà của đó <cười> thì ai á nó thành mai okay. ví dụ thường khi mấy cái này đó nó đi trước cái danh từ ví dụ mai thì my house cái nhà của tôi ok Um, you thì nó thành your okay. Your thì này là your car Cái xe của bạn okay. Nào các bạn đừng có nhầm cái chữ your này Nó không có phải Nó không có phải cái chữ your này Cái your này đó là you are Phát âm giống nhau mà nó là you are Viết ngắn, ngắn lại thôi Nó là contraction thôi, nó ngắn lại Hai cái đó không phải nha Sao đừng có nhầm hai cái đó Ok, so your, you thì thành your, your car, my house Ok, uh, she thì thành her, ví dụ uh, her husband Ok, he thì thành his, nào cái chữ his đừng có quên xì nữa His, hoặc là his, âm um, gì uh, His wife, ok uh, They, oh sorry, it đi, quên it là cái đó của cái đó là it's ok it's leg ví dụ cái chân của cái đó chân ghế chân bàn c ok it's legs ok uh, there oh sorry they thì thành there now there các bạn nghe kỹ nha there chứ không phải là tear đừng có tear nó là there là như cái 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 kèn kêu te te đó rồi gọn lại te đơn giản lắm Đấy. các bạn đừng có nhầm cái âm với cái âm te là cái âm over te đó um, ok cái này không phải là te cái này khác nữa Đấy. là của họ 
บยูลาอืมแต่ทอยส์ละโดยเจอก็หอไม่ได้แบดอะโอเค hour โอ้วีวีจุงตาทีทัน hour นาวก็ชื่อในพระอัมเอละ hour ก็ส่งเรียง hour โอเค hour ก่อนนั้นยันนะมันพระอัมเอละ hour โอเค hour มิสิเฮสโอเคละ hour ฮะว่าอยู่ this is our house ว่าละ Sorry, when when when? Sorry, let me see. Hour, hour. What the hour? Oh, sorry. R R. Just for hour. Okay, một để tắt đèn làm lại. We thì thành hour. What là R? Okay, hour. What là R? Okay. Uh, our house. What là our house? Người Mỹ nói nhanh, họ sẽ chọn là our house. Nói chậm, our house. Giờ thầy hai cái đó nó khác nhau là gì? Okay, hour với lại Uh, or. Okay. All right. Now, um, thường khi mấy cái từ này để mình tóm lại cho các bạn. <cười> My, your, his, her, its, our, their. We lay in a. That's it, right? Một hai ba bốn năm sáu. Yeah, I think that's it. OK. Nào thường khi á, họ cộng thêm cái danh từ. OK. Ví dụ, I love my boyfriend. OK. Thấy mai không? I love my boyfriend. OK. She likes his good looks. Cô ấy thích cái nét đẹp của anh ấy. OK. Her house is near my school. Okay, her house is near my school. Nhà cô ấy gần trường của tôi. Sĩ nhà cô ấy của cô ấy gần trường của tôi. Okay, cái câu ở trên là cô ấy thôi. Cô ấy chủ từ rồi. Likes his nét đẹp của ai? His good luck looks. Okay. Um, our time is short. Thời gian của chúng ta rất là ngắn. Okay. Our our time is short. Well, uh, our time is short. Um, their dogs are cute. Okay. Um, chó của ai? Chó của their. Their dogs are cute. Okay, its its color is red. Okay, ah, cái màu của nó là màu đỏ. Okay, không biết nó là cái gì. Nó vậy đó. All right. Um, số cái đó là là ví dụ. Các bạn có thấy không? Trước cái danh từ, my boyfriend, his good luck, her house. My school, our time, fair dogs, its color. Okay, okay, right. Now I'm just going to see you now. Okay, okay. Now, don't wait. My, his, her, its, their, uh, our, um, uh, what else is? Uh, oh, your. Okay. Okay. Now, okay. Cái đó một dạng. Cái đó là cộng với danh từ. Đấy, cộng với danh từ. Nó có một cái nữa, nó gọn hơn nữa. Các bạn sẽ thấy khi các bạn nói chuyện giao tiếp hàng ngày hoặc là trong câu chuyện gì đó, người ta muốn nói nhanh gọn. Okay. So my my nó thành mine để mình giúp các bạn tí nữa. Ví dụ nữa nha. Ok. Your. Oh my god. Bên đây mình, mình đánh dở quá. Your thành yours. Nhớ xì nữa. Her thì thành hers. His thì thành his. Vậy thôi. Không có thêm S. Tại his có sẵn rồi. Uh, ok. Uh, there 
của họ thì thành theirs um, our thì thành ours hoặc là ours ok thứ gì nữa I think that's it ok <cười> ok so khi nào dùng mấy cái mấy cái từ này khi nào dùng mine yours hers his theirs với lại ours um, khi là mình muốn ngắn gọn ok thường mình muốn ngắn gọn ngắn gọn hoặc là đa số cuối câu ok cuối câu là như sao ví dụ như vậy nào mấy cái câu này á nó hay đi sau cái chữ to be lắm cái dạng to be ví dụ như vậy ok hồi nãy đó mình nói uh, that is her house phải không cái đó là cái nhà của cô ấy mình có thể nói là that house is hers hoặc là ngắn gọn hơn nữa mình chỉ cái nhà đó mình nói that is hers các bạn thấy gọn không vậy right. so mình có thể đỡ tốn thời gian mình chỉ cần chỉ cái nhà đó oh that is hers like that Okay. Làm như các bạn trong room đó, Hảo nói là that book is mine vậy đó Đấy right. Yeah, sao nó gọn là vậy thôi um, Ví dụ thêm nữa nha, cho các bạn quen tí Đừng có lo, các bạn không nhớ điện sao Các bạn thấy cái này đi lại hoài hả Yeah, don't worry about it uh, This is your drink Cái ly nước này là của bạn okay. This drink is yours hoặc là mình chỉ ly nước đó mình nói là this is yours vậy thôi nó nó gọn là vậy đó okay. Um, okay. the the money is mine okay um, trước đó nữa là this is my money ví dụ đi Đấy, thì mình nói là có thể là the money is mine hoặc là mình chỉ nó mình nói là this is mine hoặc là here is mine đây là tiền của tôi cái nào cũng vậy đó same this is my money đây là tiền của tôi the money is mine cái tiền đó của tôi this is mine đây là của tôi here is mine đây là của tôi ok so cái chữ mine his hers yours nó gọn là vậy à, cho thêm ví dụ nữa nha ok để mình cut and paste nó gọn hơn Okay. Okay. Michael said this motorbike is your motorbike. Okay, nó hơi rắc rối rồi. Tại vì Michael nói rằng cái xe mô tô này là của mô tô bạn, là mô tô của bạn. Nó hơi dài dòng. Đấy. Thì có thể nói là Michael said this motorbike is yours. Gọn hơn không? Yeah. Kind of faster. Tí xíu. <cười> ok rồi. Câu thêm nữa, ví dụ thêm nữa okay. They think that Oh, they think this hat is our hat Mình có thể nói rằng là They think this hat is ours Nó, nó gọn là vậy đó Ok Thêm nữa The money is his money. Nó nghe hơi hơi lượm thượm vậy. Right? The money is his money là cái tiền này là tiền của anh ấy. Thì mình nói rằng là, là cái tiền này của anh ấy là cái này của anh ấy là this is his money. Hoặc là the money is his. Hoặc là this is his. Như thế. Đơn giản. This is his. Cái này là của anh ấy. Right. Rồi. Right, so lý do nó vậy nó gọn hơn như thế. Um, yeah. That's it. Cái dạng ít á, ít dùng lắm Làm như các bạn ít bao giờ mà thấy um, ít, ít bao giờ mà thấy cái câu này That is it Yeah, ít nghe lắm Ok, nó ít nghe đừng có lo So, mấy cái kia thì nghe nhiều Ok Nào, có một bạn hỏi There với lại there đọc giống nhau hả? Yes, đúng rồi đó So, cái chữ này nè, các bạn đừng có nhầm nha Người Mỹ, người bản xứ hay nhầm dữ lắm Um, there với lại there khác nhau There thứ nhì đó Cái này đó là bên đó Phía đó 
còn te này đó là của họ hai cái này pha âm giống nhau ok it's với lại it's à, viết gì cho dễ hai cái này âm cũng giống nhau luôn nghe này nha it's it's y hệt luôn không khác một tí nào ok các bạn đừng pha âm it's đừng có phát âm t bỏ âm t ra âm s tiếng anh quan trọng hơn nhiều cho nên là it's như thế ok so it's đầu tiên á, là của nó mà cái it's này đó nó là it is ok nó viết tắt của it is thôi um, what else dưới hồi nãy mình có nói cái gì các bạn á có một cái cái nữa oh your yeah so your này đó với lại your này đừng có nhầm nó một cái là you are viết nhắc viết tắt lại một cái là your là của bạn nghe yeah, so đừng có nhầm cái đó cái đó là đồng âm người mỹ họ cũng nhầm mấy cái đó hoài luôn à ok alright me see rồi bây giờ thêm ví dụ nữa ngắn gọn cho các bạn những ví dụ ngắn gọn Here we go rồi That's there. Those are hers. Cái đó là của cô ấy. This is mine. Cái này của tôi. All mine. All mine. Okay. Tất cả của tôi. Tất cả của tôi. They are yours. Nhớ xì nữa. These are ours. Well, uh, these are ours. Uh, đây là của chúng mình. Okay. They are yours là họ cái đó những cái đó của bạn. Okay. Um, those two are theirs. Hai cái đó là của họ. Okay. So nó gọn là vậy đó. Cho nên cái quan trọng là cái gì? Các bạn đừng có quên ví dụ her là phải có chữ xì. Okay. Nếu các bạn quên phát âm xì nó không có nghe đúng. Um, theirs cũng có xì luôn. Um, ours cũng có xì. Uh, what else? It's cũng có xì, uh, ít dùng uh, dẹp đi. Uh, yours cũng có xì luôn. Đi his cũng có xì. Okay, so nhớ nha. Uh, mine thì không có xì rồi đó. Um, yeah. Okay, rồi cái phần đó. Um, thêm nữa. Oh gosh, yeah, tiếng Anh nó số số hữu hả? Cũng cũng hơi rắc rối là như vậy. Okay. So nãy giờ mình nói là là cái dạng my, his, her, their, vân 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 vậy. Right? Còn khi mà đến cái tên, ví dụ cái tên đi, ví dụ Kenny đi. Của Kenny thì như sao? sao? Um, right. So tiếng Anh nó có một cái gọn là thường khi mình lấy cái tên, cái danh từ, cái mình để dấu phẩy, cái mình bỏ cái chữ S vô. Ok, cái đó là của Right. All right. Chờ một tí. Okay. Ví dụ cái xe đó của Kenny thì nói làm sao? This is Kenny's car. Nó cái xe của Kenny là gì đó? This is Kenny's car. Like that. Hoặc là this car is Kenny's. Like that. Very easy. Yeah? Okay. Thêm nữa. This house is my family's house. Các bạn thấy phải không? House, house của ai? House của family, right? So, family's house. Của ai nữa? Của my family's house. Cái nhà này của gia đình của tôi. Hai cái của trong này đừng các bạn có để ý không? My là của tôi, family's house là gia đình của cái 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 nhà này của uh, gia đình, nhớ. Yeah. Ok, ok. Uh, có thể dùng. This house is my family's. Ít dùng hơn. Thường thường nó gắn gọn là như this is this house Kenny's cũng có mà ít. So các bạn để ý nên chú ý cái nào, nên chú ý cái này là hai cái câu này. This house is my family's house hoặc là this is Kenny's car, hai cái đó đó. Còn cái kia thì ít dùng lắm, người ta dùng cũng được thỉnh thoảng uh, dùng cũng đúng mà grammar mới ta dùng hơn. Ok. Alright. Nào cái luật nó như sao? Ok. 
Vad var ju det? Åh, timne. Tim gav jag innan. Okej. I think this is Hans jacket. Tôi nghĩ cái áo, cái áo gió này là của Hạnh, áo lạnh cho hả, của Hạnh. I think this jacket is Hạnh's. Ok. Um, nó mình để phẩy vậy đó. À, cái luật nó như vậy. Nếu cái tên á, mà không có chữ S á, thì mình phẩy S nó. Mà cái danh từ nào đó mà có chữ S sẵn rồi đó, thì mình không, mình để dấu phẩy sau nó. Ví dụ như vậy. That is my parents' house. Well, uh, that house is my parents. You know? Okay. Um, các bạn có thấy cái phẩy không? Ở trên á, thì Hans phẩy jacket. Ở dưới là parents' house. Cái dấu phẩy, cái dấu apostrophe đó, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trên này đó, thì phẩy đây. Còn ở dưới á, cái số nhiều nó có S sẵn á. Cái số nhiều của nó thì phẩy phía sau. Cái đó cái lượt grammar nhỏ thôi Ok Alright, tiếp tục Gần xong rồi, gần xong rồi, ráng đi Alright, let me see Now um, Khi mà ví dụ Cái chữ mà nó có S sẵn rồi đó Nó nó dạng, cái dạng của nó là à, Dạng ít mà nó có S sẵn Ví dụ boss Boss nó có S sẵn Thì mình phải thêm cái phẩy S thêm nữa ba cái S luôn có thể ok so mình đọc cái này như sao mình đọc nó là bosses cái này số nhiều thôi à, mình số ít thôi <cười> số ít mà mà có S sẵn thì phải ở phải S thêm cái nữa ok còn cái này đó, số nhiều parents là số nhiều uh, cái cái S này đó là nó đi tùy theo có hay không là số số nhiều thôi cho nên nó phải phía sau còn nếu mà khẳng định cái chữ mà một người một boss mà có xì rồi đó thì phải s nữa cái đó có lực như thế nào yeah. ok alright ví dụ như vậy ok uh, where is this oh yes ok he is my boss's son anh ấy là con của sếp của tôi các bạn thấy không? Con của sếp của tôi Là con sếp mình á Nào các bạn, nếu các bạn để ý Cái này nó có thể đưa lên một cái mà mình nhìn nó thấy buồn cười tí xíu à, Ví dụ như vậy nào Ok Tiếng Anh nó có thể, thể thành buồn cười là gì Ok He is my boss's son's friend's dog. Các bạn có thấy nó kỳ cục không? Right. He is my boss's son's friend's dog. Làm sao? Con chó của người bạn, của con, của sếp của mình. Ok. So, nó nó kỳ chứng gì đó, tiếng Anh <cười> Ok, so, dễ lắm Các bạn chỉ cần <cười> Các bạn chỉ cần nói là Con chó, cái đi ngược lại Của bạn Của con mình à, Của con ông, của con Của con ai Con ông boss, ông boss của ai Của mình Vậy đó Ok Nào, cái này nó nghe nó hơi uh, mắc cười thôi Mà thật sự uh, người Mỹ ít dùng cái này lắm Họ cũng phải suy nghĩ nữa Họ thật sự họ dùng cái này Họ cũng phải suy nghĩ Sau khi ba cái của Họ phải suy nghĩ lại À, cho nên người Mỹ có ít dùng nữa. Họ có thể dùng trăm biếm cười chơi cái ngôn ngữ của họ này kia Để cho cái câu đố hay gì đó à, Còn nói chung á, họ sẽ giải thích cho các bạn Ví dụ họ nói rằng là à, Ví dụ khi mà họ có thể nói He is my boss's son's, my boss's son's friend's dog Thì nghe hơi kỳ với họ phải suy nghĩ Thì họ sẽ giải thích cho các bạn à, Ví dụ họ nói rằng là My boss has a son Uh, he has a friend and this is the friend's dog Nó, Người Mỹ họ thích cái câu này hơn Ok Cho nên các bạn đừng có lo mà sau khi ba cái của Hoặc là sau khi hai cái của Đa số người Mỹ họ sẽ giải thích cho các bạn Ok Alright <cười> Ok Rồi uh, Số hữu cơ bản là như vậy Cho các bạn 
nó có thêm vài cái nữa và cái đó cũng đơn giản lắm không có gì mà đặc biệt hết đó mấy cái này là hơi rắc rối thì cho các bạn để cho bạn biết thầy biết qua thầy ok rồi bây giờ à, cái phần này nào các bạn khi mà không hiểu lắm các bạn đừng có lo một các bạn sẽ xem video này lại cái youtube nó sẽ lưu lại cái video này hai nữa các bạn sẽ thấy trong tương lai hả người ta sẽ dùng rồi các bạn từ từ nó mới thấm vô tiếng anh nó đa số các bạn phải giao tiếp nhiều à, luyện nhiều thì từ từ sẽ quen ok ok nào bây giờ mình có cái cái đoạn mình chế ra cho các bạn cái này là như sau cái này đó mình muốn các bạn chú ý đến cái dạng động từ à, người bản xứ họ họ dùng như sau ok để mình copy cho các bạn <cười> ok rồi so cái này phần mới nha rồi so các bạn à, nãy giờ học cái gì đó à, xóa hết đi <cười> không sao mình có đoạn mới cho các bạn <cười> rồi <cười> ok bây giờ mình mổ xẻ à, mổ xẻ cho các bạn để cho các bạn để ý khi mà các bạn nói tiếng anh cho rõ So, cái này là một cái câu giao tiếp uh, cái đoạn giao tiếp của hai người người A với lại người B ok so đây nào này so here goes ok <cười> ok so người A hỏi what are you doing so cái câu này là sao what are you doing bạn đang làm gì đó thấy chữ in không do cái xong in bạn đang làm gì đó what là cái gì So, khi mà người hỏi á, mình á, What are you doing? Thường khi á, mình phải trả lời dạng tiếp diễn right? Họ hỏi tiếp diễn, mình trả lời tiếp diễn I am posting right? Hoặc là I'm posting on my Facebook Tôi đang post Facebook okay. Người ta hỏi What are you posting? Chúng posting nữa Thì mình trả lời I'm going right, to post Pictures of my trip right? Hoặc là I am posting pictures of my trip Thì người này chưa post Thì người này nói là I'm going to Thì người này sẽ right? So uh, tiếp diễn ở trên này Dưới đây là um, tương lai right? Hoặc là có thể là họ có nói I am posting Cũng được nữa right? Pictures of my trip Người này hỏi Where and uh, Ok Ủa, mình giải thích cái gì hoa hồng hoa hồng ok uh, where and when did you go nào cái câu này các bạn nghe nè nghe kỹ này nha thấy kỹ này nha <cười> did when and when did you go did là sao là bạn đã đi hồi nào hoặc là ở đâu ở đâu hoặc là thời nào hồi nào right when với lại where so cái did right? là sao là cái câu hỏi này nó là quá khứ cho nên người phải trả lời quá khứ. I went to Đà Lạt last week. Nào tại sao hi không có nói là I have gone to Đà Lạt last week? <cười> tại sao? Tại sao hi không có trả lời cái câu này? Tuy rằng cái câu phần này cũng đúng, mà tại vì có cái chữ last week. Last week thường dùng cho uh, quá khứ đơn. Ok, nó là quá khứ đơn à, Cho nên, tại vì nó có uh, thời điểm, thời gian, thời điểm trong cái quá khứ Cho nên dùng quá khứ đơn Còn cái hiện tại hoàn thành, đó, cái phần này là hiện tại hoàn thành Hiện tại hoàn thành thường khi không có đi đến uh, thời điểm okay. Cho nên đó, cái câu I have gone to Đà Lạt mà last week là sai Cho nên mình phải dùng quá khứ đơn okay. Là I went to Đà Lạt last week nó khác nhau là vậy đó tại cái chữ last week Đấy. với cái chữ did nữa cái chữ did làm cho người này phải trả lời là quá khứ đơn Đấy. how long bao lâu three days it was great nào để ý nè tại sao hi không có dùng it is great tại vì hi vẫn còn nói chuyện quá khứ hai người này đang nói chuyện quá khứ thì đã đi rồi cho nên cái is này nó thành was it was great thì không có dùng it is great it was great okay 
Did you do anything fun? Thấy không? Did nữa, quá khứ nữa. I went sightseeing and did some, and did some shopping. Now, tại sao cái người nữa không trả lời? I have gone <coughs> sightseeing <coughs> and have done some shopping. Tại họ, tại sao khi không có dùng hiện tại hoàn thành? Đó là tại vì bây giờ khẳng định rồi. Khẳng định sao? Khẳng định nó là last week. <coughs> Thấy không? Khẳng định thời giờ rồi. Khẳng định địa điểm đó last week rồi. Cho nên có địa điểm rồi. À, mình có địa điểm thời gian rồi. À, cho nên hiện hiện tại hoàn thành nó không có đúng trong này. Phải dùng when. Okay. Say xiền là gì? Là thăm cảnh á. Đi <coughs> đi coi cảnh đẹp á. Đó là say xiền. Say là cái những cái nơi thấy xiên là thấy nhìn rồi, so say những cái nơi nhìn, okay. tham quan được, ok, alright, so nó lý do là như vậy. Um, did you hang out with your friends there? Nó cái người này hỏi did nữa. Did you hang out with your friends there? Yes, I did. We hung out a lot, right? Tại vì quá khứ đơn. Did thường khi cho quá khứ đơn cho nên I did yes I did quá khứ đơn we hung out a lot chúng ta đi rất nhiều đi chơi rất nhiều uh, they took me to many nice places took quá khứ đơn right không phải take không phải taking không phải they they have taken right so tại vì quá khứ đơn rồi last week mà họ đang còn tiếp tục last week là từng rồi cái xong cái người này chuyển cái chuyện Have you been to Đà Nẵng? Aha Trả lời have Sau so, cái câu này mở màn ra là Cái anh, cái người A này Đổi cái đề tài Có một bạn hỏi um, Tại sao không có dùng gì? Oh, hang out là gì? Hang out là à, đi đi chơi đó Mình đi ra ngoài chơi đó Cái câu này là hang out <cười> Là đi ra, ra ngoài với bạn đó Đi chơi đó Okay. Have you been to Đà Nẵng? Người này đổi đề tài rồi. Bây giờ cái tuần trước là xong rồi đó. Hết nói rồi đó. Cho nên have you been to Đà Nẵng là bạn có đến Đà Nẵng chưa? Sau so, cái câu này là hiện tại hoàn thành phải không? Have you been? Right? Have nè cái động từ nè been to Đà Nẵng. Đấy. Cái xong người này phải trả lời hiện tại hoàn thành. Yes, I have. Xong rồi quá cứ đơn. I went there last year. Thấy không? Last year địa điểm thời gian cái địa điểm rồi đó cho nên dùng cái chữ when vậy right? chứ mình không có dùng I have gone last year ok cái này là sai oh god cái này là sai ok vậy <cười> là vậy đó tại sao tại có cái chữ last year năm rồi năm ngoái ok rồi so các bạn để ý như vậy nha thấy không thấy cái người bản xứ họ nói chuyện không họ ép vô cái quá khứ địa điểm nào đó thời gian cái dùng cái đơn 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 cái xong đổi đề tài bạn đến đà nẵng chưa không có địa điểm thời gian người ta hỏi rằng là ô đã đến đà nẵng chưa từ nhỏ đến giờ không có địa điểm thời gian nào đó ok alright uh, I went there uh, there là ở đó tôi đến đó last year you know? I have gone next year được không? No, không được next year năm tới. Have gone là quá khứ. Tại sao mình đã làm cái gì năm tới? Nhé. Yeah. Okay. Alright. Okay. Cái um, kế nữa cho các bạn phân biệt nha để cho rõ hơn nữa. Let's try this one. Okay. Thật ra mình không có biết cái này có giúp được các bạn nhiều không? <cười> là các bạn làm các bạn bối rối hơn nữa. <cười> cái này mối xẻ thôi ok. <cười> sao không phải have you gone to the nắng? Cũng được nó một bạn hỏi, tại sao không hỏi have you gone to the nắng? Yes cũng được nữa. Mọi người bạn xứ dùng have you been to the nắng cũng được. That's fine. Have you gone to the nắng cũng được nữa. It's the same. It's the same. Ok. Alright. <cười> ok, so cái, cái bài kế nha 
Um, cái người A nói chuyện với người B. I am going. Well, let's see. <coughs> I'm, I'm going to university in Hanoi this year. Okay. Tôi sẽ đi học đại học ở Hà Nội năm nay. So hiện tại, right? I mean, I, I will, uh, trong tương lai chứ tôi sẽ, right? Hà Nội is so far away. Để ý, các bạn để ý cái động từ nào, okay? Để ý cái động từ. Okay. Um, Hà Nội is so far away. Là làm sao? Là hiện tại. Okay. Nào, người này nói nè. Have you thought of going to school somewhere closer to home? Have you là bạn <cười> có đã nghĩ? Going to. Of, ha, of này là là một cái uh, cái gì, câu sau nữa. Còn cái chữ chữ chính, á, cái dạng động từ chính á, là have you thought. Okay. Going to school somewhere là ở đâu? Closer to home là gần nhà. Okay. So bạn có nghĩ đi học cái chỗ nào gần nhà không? Okay. Um, so have you thought? Cái câu have người ta hỏi hiện tại hoàn thành phải không? Tại vì không có địa điểm thời gian rồi. Uh, have you thought of going to school somewhere closer to home? Bạn có đã suy nghĩ um, học ở gần nhà không? Not really, không có. When I apply last year, nó cái này tại sao quá khứ đơn? Tại vì cái chữ last year. Right. Nó làm mỗi khứ đơn chứ không phải là hiện tại hoàn thành Đấy. I wanted to go to school in Hà Nội Cũng mỗi khứ đơn luôn, right? Trong câu I thought it would be fun Tôi đã nghĩ nó có thể vui Là thật sự không Tôi nộp đơn năm rồi Tôi đã muốn đi học ở Hà Nội Tôi đã nghĩ nó sẽ vui okay. um, Mỗi khứ đơn Mỗi khứ đơn Mỗi khứ đơn Tại sao? Tại nó là last year rồi đó. Thấy không? Yeah. So sau khi khẳng định là last year thì nó là như vậy. Ok. Kế tiếp. Did you look into schools in Đà Nẵng or Nha Trang? Tại sao khi không có dùng have you have uh, have you looked into schools in Đà Nẵng or Nha Trang. Well, tại vì cái người A này đã khẳng định thời gian là last year rồi. Thấy không? Cho nên cái người này phải tốt nhất á, theo cái cuộc mà thời gian đó, địa điểm đó. Cái này phản xạ thôi. Okay? Mình muốn mổ xe cho các bạn xem thôi. Cái này cái phản xạ các bạn sẽ luyện sau này từ từ. Thì người bản xí sẽ nói là Did you look into school? Bạn có khám phá nhìn vào những cái trường ở Đà Nẵng với Nha Trang không? Okay. Hi không có dùng hiện tại hoàn thành là tại vì Khẳng định là last year này okay. So bỏ đó ra Yes I did Tại sao? Tại vì cái câu hỏi là did Did you look? Yes I did But I really wanted to move away from home And to experience new things Mà tôi thật sự muốn À, đi ra khỏi nhà, xa nhà và để cho được những cái um, experience là kinh nghiệm những cái những cái dịch 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 trọng được nữa <cười> được nhiều kinh nghiệm mới, <cười> ok. <cười> Now, yes I did. Lại trả lời cái câu did you, right? I really wanted. Nào, cái này là hiện tại. Tại sao? Tại anh nói thực sự, anh nói cái cảm giác cái anh A này nè, anh nói cảm giác thực sự là tôi cũng cũng muốn uh, đi ra ra nhà khỏi nhà để tôi hưởng những cái mà kinh nghiệm mới cuộc sống. Ok. So cái chữ want này là hiện tại, vậy không không có quá khứ. Tại vì anh ấy cái cảm giác cũng còn như vậy. Trải, trải nghiệm và yes, trải nghiệm. Thank you. <cười> okay. um, right. <cười> so các bạn có thấy không? Đang quá khứ đơn cái xong hi bỏ một cái câu này vô, cái cảm giác bây giờ của him I see. À, tôi hiểu. Tôi thấy. Đó. Anh ấy đã hiểu. Không có quá khứ gì đó. Anh ấy không có đã hiểu hoặc là sẽ hiểu. Anh ấy hiểu. Cái xong anh ấy mới chuyển đề tài. Cái ông NB này là chuyển đề tài. Have you lived away from home before? Đó. Bây giờ quá khứ uh, hiện tại hoàn thành nè. Ok. Tại sao? Thì cái câu hỏi này bạn có bao giờ ở xa nhà chưa? Không biết năm nào. Không phải năm rồi. Năm rồi là anh ấy uh, nộp đơn mà. 
Cho nên cái câu này là một cái câu trống lỏng Không có thời gian Không có địa điểm thời gian Cái xong hỏi have Người này phải trả lời Yes I have Hỏi have you Yes I have okay. Last year Đó Bây giờ làm sao Last year là năm rồi Là quá cái đơn okay. Last year I spent Right. Chứ không phải là spend <cười> New spend <cười> New spend là hiện tại Còn spent Là quá khứ của chữ spend Cái này phải biết thêm okay. Last year I spent the summer in Hanoi okay. So I know Tại sao spend mà know new Đó đó Tại vì anh ấy bây giờ Cảm thấy là biết Rồi cái này hiện tại có ảnh À, nếu muốn tiếp theo đó thì new cũng được mà anh này anh biết hiện tại okay. so I know what it's like to live away from home okay. I really like Hanoi tại sao không phải I really liked tại vì hiện tại rồi anh này còn thích I think it will be fun tôi nghĩ nó sẽ vui will, will tương lai okay. think Tôi nghĩ rằng là bây giờ hiện tại Không phải quá khứ Rồi các bạn có để ý không uh, Tương lai Hiện tại Hiện tại hoàn thành Quá khứ đơn 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 uh, Hiện tại Uh, I see, me see, hiện tại Hiện tại hoàn thành Đấy, so họ chuyển qua, chuyển lại, chuyển qua, chuyển lại vậy đó Khi mà các bạn học tiếng Anh đó, các bạn làm sao mà cho cái phản xạ nó chuyển qua, chuyển lại vậy đó <cười> Một cách là các bạn phải luyện thôi Các bạn phải đọc nhiều, luyện nhiều, nói chuyện cho quen Nói chuyện một mình cho các bạn là như các bạn đang tắm hoặc là các bạn đang ngồi đó nằm relax Thì các bạn có thể lập cái câu này qua lại Các bạn phải phân biệt giữa cái những cái dạng đó, đó. Thấy người bản xứ họ họ đi không? Họ đi giữa Họ chuyển qua, chuyển lại, chuyển tới, chuyển lui cái cái dạng động từ vậy đó là vậy đó Ok <cười> Ok, một cái nữa nha, cái nữa hơi uh, gọn All right, one more, one more, okay. <cười> Có một bạn hỏi, what is like to live away from home? Là sống xa nhà như sao? Thảo Nguyễn. Okay. Okay, all right. <cười> Kế tiếp. Cái này ngắn ngủ mà, cho nên đừng có lo gần xong rồi, gần xong rồi <cười> Ok Cái này chắc là B Ok, it's B <cười> um, What were you doing earlier? Ah, were doing, cái này là gì? Quá khứ tiếp diễn rồi right? Were, cái xong rồi uh, Verb ing What were you doing earlier? Bạn đang làm cái gì lúc nãy? I tried to call you. Aha, lúc nãy. Khẳng định thời gian. Quá cứ đơn. I tried to call you. Cái xong người này trả lời. Nếu người kia hỏi, what were you doing? Uh, quá cứ tiếp diễn. Thì mình trả lời, quá cứ tiếp diễn. I was watching X-Men at Galaxy. Đấy, tôi, tôi coi phim X-Men ở, ở rạp Galaxy. My phone was off. What could I Right? Man. How was the movie? Người ta không hỏi là how is the movie? Tại vì anh ấy coi xong rồi. Right? So người ta hỏi là how was the movie? Các bạn để ý nha. Was, right? Cái này was, thấy không? Was. Okay. It was okay. It was okay. Không phải là it is okay. Tại, tại sao? Tại người ta hỏi was. Là quá khứ. Cái phim đó lúc nãy sao rồi? It was okay. Phim đó lúc nãy okay. I didn't like it. Tôi không thích nó lúc nãy. But my friend liked it. Mà bạn tôi thích nó. Okay, quá khứ đơn. Đấy, tại vì câu hỏi, quá khứ đơn. Đấy. Now, have you seen Angry Bird? <cười> okay. Bạn có coi phim Angry Bird chưa? Um, 
hiện tại hoàn thành tại sao tại hồi đó giờ trong cuộc đời các bạn có xem cái phim đó chưa mấy à, ủa mình mất mình thiếu cái nào vậy trời <cười> mình thiếu cái câu gì vậy <cười> các bạn này nó sẽ make sense <cười> oh my god mình bị đứt khúc rồi i am so sorry các bạn I have... ah, I was... Strength is what the hell is going on? Right. Uh, I haven't. Okay. Tất cả không ai soi nha các bạn. Tuyệt tình. Mình bị mình bị đứt đứt khúc rồi. Okay. I haven't. Right. Have you seen Angry Birds? I haven't. There you go. Alright. Uh, mình thiếu một câu hồi nãy. Cái câu đó mình bị mất tích rồi. Why is cái câu đó mất tích? Ah, Jesus. That's weird. Sao cái câu đó bị mất tích ta? Để xí, để mình viết lại cho các bạn. I am so sorry các bạn. Ok. Ok, cái cái này là gì nào? Ok. <cười> That's horrible. <cười> Tình. <cười> Bây giờ mình quên A, B nói chuyện nữa nè. Okay. Okay. Ah. <laughs> Wait. Is it B? Or? <laughs> oh yeah, B. <laughs> Take ten. Okay. There you go. <laughs> All right. Ah, uh, có một bạn hỏi. Uh, watch hay là see? Cái nào cũng được hết. <coughs> cái coi phim watch see same same. Cái nào cũng được hết. All right. Cái xong cái người B tiếp tục. Uh, I saw. Tôi đã thấy. That cute girl from our school at the theater. Okay. À, tôi đã thấy cái cô cô gái đó, à, một cái cô gái dễ thương từ cái trường mình đó, ở trong cái rạp. Vậy, right. so, quá cứ đơn. Tại sao? Tại earlier. What are you doing earlier? Vậy. Right. À, cái xong rồi cái người này hỏi tiếp nữa. Have you ever talked to her? Vậy. Right. Làm sao? Bạn bao giờ có nói chuyện với cái chưa? Tại sao hiện tại hoàn thành Không có địa điểm thời gian Hồi đó giờ có chưa No I haven't Tại tại vì have you Thì no I haven't I've seen her around Tôi đã có thấy cô ấy đi vòng vòng rồi Thấy vòng quanh trường rồi Này là hiện tại hoàn thành I've talked to her oh, I've talked to her friends Tôi đã nói chuyện với bạn cái rồi Hiện tại hoàn thành But I haven't talked to her Mà tôi chưa nói chuyện với cô ấy Hiện tại hoàn thành luôn Là tại sao không có địa điểm thời gian Mình chỉ cần báo cáo là mình nói chưa Mình gặp cô ấy chưa Mình mình giao tiếp với cô ấy chưa thôi Do you know her name? Là bây giờ do là hiện tại right? Do you know her name? I haven't asked Tôi chưa hỏi Ok là hiện tại hoàn thành Đây okay. Đó uh, So, mấy cái này là bài ví dụ cho các bạn xem là cái người um, bản xứ họ dời lui tới thời gian nó như sao, cái dạng nó như sao. Nếu mà các bạn mà để ý đến những cái dạng động từ quá khứ, uh, quá khứ tiếp diễn, <cười> hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn này kia, chỉ cần 3, 4 cái đó thì, thì tiếng Anh của các bạn um, tiến bộ rất là nhiều. Ok. Uh, yeah, so hy vọng là các bạn nhớ để ý Mình muốn tạo ra các bạn Để cho các bạn để ý mấy cái này Khi các bạn đọc uh, hoặc là giao tiếp Nhiều nhiều bạn tiếng Việt mình không có mấy cái này Cho nên khi mình học tiếng Anh nó rất là khó Mình mình cứ bắt lỗi các bạn dùng quá khứ đơn Quá khứ đơn tiếp diễn này kia nọ hoài luôn à Thì hy vọng um, Hy vọng trong tương lai Cái này nó sẽ giúp các bạn Ok All right. Uh, Miss you. What else? Có một bạn hỏi. Oh, để mình move lại ở trên đây. Tại sao lại có that? Sao saw girl? Nếu viết là I saw a girl, cute girl. Oh, that girl. À, that girl là cô gái dễ thương đó. Là như hai cái người này biết cô gái nào rồi? Cô gái đó đó. Rồi right. khẳng định như đó là, oh, cô gái đó. À, cô gái bộ hổm đó đó hả? Còn I saw a cute girl thì tôi thấy một cô gái dễ thương thôi. Vậy đó. 
uh, so that girl là hai cái người này thì biết là cô gái nào rồi đó không rồi họ có để ý đến rồi đó okay. All right, so oh, Thuận hỏi rằng là hôm uh, hôm nào giải thích cái uh, talk speak look and see của mình có rồi trong cái uh, trong cái video mình đó. Ok. <cười> All right, so trước khi uh, mình chấm dứt cái lớp này, um, các bạn có thắc mắc gì tiếng Anh không vậy? <cười> nào, kỳ tới bây giờ mình giúp các bạn một cái phần chính hết của tiếng Anh rồi đó. Uh, mấy cái uh, ngữ pháp kỳ tới mình sẽ giúp các bạn phát âm phát âm cho rõ từ từ mình dần dần phát âm uh, chung sau so, 8 bài thì hy vọng uh, nó giúp được các bạn một cái phần nào đó mình nghĩ rằng uh, bên Việt Nam các bạn học ngữ pháp cũng giỏi và uh, mình muốn uh, đi lại từ đầu tới cuối một tí xíu để cho các bạn biết review lại rồi sau này mình sẽ giúp các bạn um, phát âm chủ yếu mình sẽ giúp các bạn phát âm nhiều hơn ok ok rồi uh, trước khi mình đi nào um, phân biệt have to với have got to ok so cái cái have to là phải với lại have got to là phải luôn để mình làm cái này cho have got to là phải luôn cái nào dùng như sao đơn giản lắm cái này là người Mỹ ok à, cái này là người Anh <cười> vậy thôi ok <cười> so uh, have got to với lại got to người Mỹ dùng nhiều người Anh dùng nhiều vậy thôi như vậy ta và speaking kỳ tiếp nhé uh, phạm đó yes đúng rồi mình sẽ giúp các bạn uh, speaking kỳ tới Piece of cake, oh, mình có giúp các bạn trong video rồi đó Piece of cake là một cái miếng bánh So cái gì đó là một cái miếng bánh là cái đó rất là ngon, thơm, là dễ nuốt rồi right? So a piece of cake nghĩa là easy, rất là dễ okay. Piece of cake Ush. Bạn có sửa xe đó được không vậy? Khó quá vậy oh, Piece of cake, mình sửa xe như chơi right. uh, What else? Okay. Solve và resolve, câu từ điển giùm mình đi Um, thường thường nó solve là giải quyết còn resolve là giải quyết một cái chuyện gì nó nó gây cấn ok có gây cấn cái sự stress trong đó còn solve cái này là solve bài toán solve cái gì mà nó uh, bí ẩn cái là solve bí ẩn bài toán bí ẩn bài toán vân vân còn cái này là gây lộn Stress, cái chuyện gì đó <cười> tạo lên, ok um, <cười> Do we have to send it for you check again? Viết vậy được không? Uh, no, no Còn kia Too good to be true hả? Huh? Too good To be true là tốt quá, nó không có thể thành thật là cái chuyện gì đó nó thấy hơi tốt quá không bao giờ được đâu là như mình đây nè mình đẹp trai nè học giỏi nè nhà giàu nè có nhiều tình yêu nè ok thật sự nó too good to be true à, quá tốt đi để cho thành thật ý là vậy đó quá tốt đi thành thật là không có tin cho nên không có tin too good to be true là không có tin à, must we have ok have với lại must một cái thực sự nó là have to với lại must okay. um, Have to là phải Mình phải làm gì đó okay. Must cũng là phải luôn Mà cái gì nào Tốt nhất đó, dùng cái này Cái này có thể dùng quá khứ với lại hiện tại vân vân Đa số dùng này Còn must này đó là nghe trịnh trọng hơn tí xíu gấp hơn với lại cái này nghe giới hạn là không dùng quá khứ được không có dạng quá khứ cho nên đó, tốt nhất dùng have to à, với cái gì với những cái dạng của nó à, must cái này đó, nó cẩn cấp hơn à, mà nó không dùng quá khứ được này là okay. <cười> Sort out với lại work out dùng cái nào cái nào cũng được đó quyển quyển same hai cái đó dùng được head to toe là từ trên đến dưới hết là cái đầu 
to toe là ngón chân Nói uh, I kiss her from head to toe Hả? Tôi hôn cô ấy từ đầu đến ngón chân <cười> Ok, there you go Alright uh, Yes Angel Sư ơi, Missy thầy ơi, go there không dùng to hả? Go there uh, Dùng to chứ Lần sau, go there không dùng to, I'm not too sure lần sau uh, Yes, Angel Little hay là Little Angel, yes, yes uh, Go there, uh, yeah, I'm not too sure, oh, các bạn có To always, thường đi sao nó là gì? Um, không, không có thường đi sao nó, giờ yeah, một mình có thể trả lời hay trống lỏng à Do you love me? Do you love me? Cái sao mình trả lời là Always Hoặc là I always I always love you Vậy đó Như đi Thấy Like that I always love you Hoặc là I love you always Cái nào cũng được cái đó Yeah, cái always nó Thật sự nó đi Tùm lum hơn đó Ok, bye Thu uh, Bark at Ok, <cười> bark at Uh, bark này là làm như mình không biết tiếng việt là gì các bạn tìm trong từ điển đi um, bark là làm như người ta nói cái gì để mình ấy <cười> thôi đi vậy đó về yeah, cái người nào nói ồ oh, ngày mai hả mình mình sẽ làm này kia cái này <cười> thôi đi mày mà dám làm <cười> yeah cái là bark á uh -huh. yeah Right, so always, always có S Lúc nào cũng có S đó Always, lúc nào cũng có S đó Rồi Làm sao để lấy được vợ bên Mỹ Nếu mình biết là mình có vợ rồi đó Tuấn <cười> Nếu mình biết là mình có vợ rồi ok Đừng có hỏi câu đó cho mình Ok Giờ yeah, thách thức hả? Ok, so bỏ bỏ là thách thức <cười> keep your head down là sao? Keep là giữ head là cái đầu down, giữ cái đầu xuống là đừng có ngóc đầu lên là đừng có lên tiếng, im đi, nghe lời đi, ngoan đi. Theo 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 chính quyền vua chúa gì đó, thầy giáo hoặc là cái người nào có quyền á. Cái okay, đừng có lên tiếng, im, nghe lời đi, vậy đó. Ok cái chữ bark hả? Um, she barked okay. at my dreams ví dụ my dream vậy đó cô ấy có khi dễ ra bark nhưng mà cái kiểu mà ra rẻ khi dễ vậy đó nói ô giấc mơ của bạn đâu thành đâu bạn xấu trai nhà nghèo không bao giờ thành được nữa này ta Ok, thôi bây giờ uh, mình cảm ơn các bạn uh, vô đây uh, học tiếng Anh Kỳ tới mình uh, bắt đầu lần lần mình sẽ giúp các bạn uh, giao tiếp với lại phát âm Mình uh, mình giúp các bạn phát âm cho nó rõ hơn tí xíu Ok, alright, thank you so much for being here Cảm ơn các bạn uh, vô đây nha And uh, I'll see you Thích lấy vợ gốc Âu Châu, Âu Mỹ hay là Châu Á Anh nào cũng được đó Châu Phi cũng được luôn Ok, bây giờ mình phải cần vợ nhiều lắm rồi Ok uh, Bye các bạn And I'll see you on Thursday next week Ok, sau so, thứ năm nha Thứ năm tuần tới Với lại mình ở trên Pow Talk Thứ um, thứ hai không biết sao? Yeah, Thứ hai và thứ sáu Bảy giờ Việt Nam Trên Pow Talk Okay, bye các bạn. And uh, again, thank you for being here. All right, bye.